ولا تموتم إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فقد قال الله تعالى في الكلام المجيد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وكل نفس زائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن سحزح عن النار ويدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور سر آل عمران اکشو پوچھا شاید جابت و حمد و ثناء اللہ رب العالمین رجلنے و جابت و درود و صلاة و شرش نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رجلنے دنیا تے مانوش ایوانگ مانوش رو بہر بہتو آشان کو پرانی باشو باش کرے شاکول پرانی شنگے مانوش ایر بہر شش چگا تو پاملک پاٹھو کو آچھے نوی لے خدا ترشنا दृष्टि, स्रोतन, इश्वर्स तो बेपरे तो उनको न पढ़ते को ना ही। बहुत सिस्टे को तो पढ़ते को है जो मानुष ज्ञान संपद रोधी करी, दूसरों तो मानुष भाषा संपद रोधी करी। ये दूसरी उन्नत कारण ना ही। ज्ञान बल दूर देव सामी सीमित ज्ञान बला है, शरीर के तो स्वाभाविक आज। गोरु के सिस्टे का राहुल जी ताकि बोले अल्लाह जी खलक का कुल्ला शैयन सुम्मा हदा अल्लाह वाल्चे नामी सब बस्तु सिस्टी करें सिवातो पर ताके पोतनी देश दान करें ची बोले देश तुम की करवा शापर का शाप कर बे गुरु का गुरु कर बे मास्टर का मास कर बे मास पानी ते जोर बे गुरु भूप्रिष्ठे जोर बे अब अब शाप भूप्रिष्ठो चोरे भू गोर बे उठ एक एक तो उनके एक एक रास्ता अलग बात ले दिए सें कि तो मानुष के जो ज्ञान दिए सें ज्ञान टा हरो उच्च मार्गर ज्ञान जो ज्ञान दिए शे उन्हें कुल्लन करे शे उन्हें रे पारे ना मानुष ये ए विषय टी रोज तर मूल्य बहुत हरे मुद्दे प्रत्येक मानुष के मुद्दे मानविक मूल्य बहुत आचे मानुषेर देहो अत्तर सम्मिलित हो चाहे जर नियंत्रित हो इस पुरुष के मूल्य बहुत बाला है मानुष ज्योतो बेशी मानुषेर कुल्लने कास्कोर भी तो तो बेशी इतर मूल्य बहुत उच्च की तो होगे अरे मूल्य बहुत टिकिए रखते के लिए तर मध्य विश्वासर प्रयोजन मूल्य बहुत देखा जाए ना उन्हें भाव करा जाए ठीक अम्� विश्वास देखा जाए ना तो कौर में प्रकाश पाए मानुष ये मूल्य बहुत के छठी के स्थान में धुर रखा जन्नो जब विश्वास गोतो विश्वास टी प्रोजन से टा उन्नत मध्य ना ही शुद्ध मुसलमान दर मध्य आज शे कारण है ही नवीगुनर दर्शन नल ऐ जब तुम्हाँ के मूर्त हवे एवं तुम्हारे पुरुष कर अथवा त्रिश कर अल्� शेखर ने जानना तो जानना मेर अधिवासी होते होंगे नवीगुनर ये दर्शन ने विपरीत है उन्नो देर समस्त धर्म दर्शन ने दुनिया ते शब्द कुछ पावे बोले धारणा दिए से आशेखर ने सत्तम सत्तम दिर 
কে আগে অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ নবী মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহসাল্লামের আবির্ভাবের আগের ইউরোপীয়রা হয় বস্তুবাদী হয়ে গেছে নাহলে পুরো অধ্যাত্মবাদী হয়ে গেছে হয় তারা সন্ন্যাসী হয়েছে আর নয় তারা পুরো বস্তুবাদী হয়েছে মানুষের দুটি জগৎ আত্মিক জগৎ এবং জৈবিক জগৎকে সমন্বিত করে এই সমন্বিত চাহিদার নিয়ন্ত্রিত স্ফুরণটাই হচ্ছে মূল্যবোধ কিন্তু যদি আমরা শুধুমাত্র আত্মিক জগৎকে ধরি তো অধ্যাত্ম সাধনায় সারা জীবন শেষ করব কিন্তু সেটা মানুষের মানবিক চাহিদার কোনো পূরণ হবে না একজন লোক না কি জঙ্গলে জঙ্গলে ঘুরবে মাথা জটা ধরে চুল দিয়ে ঘুরে বেড়াবে আর সে বলবে আমি ফানা ফিল্লে হয়ে গেছি আর পরমাত্মার মধ্যে আমার আত্মা মিশে গেছে এগুলো সেরে ভুয়া কথা এগুলো শয়তানি ধোকা ছাড়া কিছুই না আর একজন লোক শুধুমাত্র পেটের ধান দেয় সারা জীবন ঘরে যেভাবে গরু ছাগল সারা দিন মুখটা ঘাসের মধ্যে রাখে এরা সারা দিন খালি পয়সার ধান দেয় ঘুরে বেড়ায় এটা হলে বস্তুবাদী এই বস্তুবাদীর মধ্যেও কোনো শান্তি নাই আজকে পেপার পড়ে দেখেন নিজের যুবক ছেলে বাইশ বছরের তর তাজা বিবিএ পাশ করা ছেলে বাপ মার সামনে আগুনে জ্বলে মরতেছে দুটো পৃথক ব্যালকনি শর্ট সার্কিটে আগুন ধরে গেছে ব্যালকনির গ্রিল ভেঙে বাপ মার আসার ক্ষমতা নেই ছেলেকে উদ্ধার করার জন্য ছেলে বাঁচা বাঁচা চিৎকার দিচ্ছে একেবারে চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছে তিন হাজার চার হাজার দূরে মরে অঙ্গার হয়ে গেল কিছুই করার ক্ষমতা নেই ওখানে ছেলে হয়তো সে বড় বস্তুগত দিক দিয়ে অনেক টাকা পয়সা মালিক ছিল যেহেতু বিবিএ পাশ করা ছেলে বাপ মার অনেক আকাঙ্ক্ষা ছিল একমাত্র সন্তান সব ভূষ্য ভূষ্যভূত হয়ে গেল সে পেল কি দুনিয়ায় ওই বাপ মা যদি বিশ্বাসী হতো যদি বিশ্বাসী হয় যেটাই ছিল তার তকদির তার রসুল তাকে শুনিয়েছেন যদি কেউ মুমিন এমনিভাবে আগুনে পুড়ে মরে বা পানিতে ডুবে মরে সে শহীদের মর্যাদা পাবে এটা হাদিস যদি ওর বাপ মার জানা থাকে তাহলেই তারা সান্ত্বনা পাবে আল্লাহ কাছে প্রার্থনা করবে আল্লাহ আমার সন্তানকে তুই জান্নাত দাও নসিব করো এবং সে নিজে সান্ত্বনা পেয়ে ধন হবে বিপুল উদ্যমে সে দুনিয়াতে দুনিয়ার সমৃদ্ধির জন্য কাজ করবে আর যদি সে পরকালে বিশ্বাসী না হয় তাহলে আত্মগ্লানির ধাক্কায় সে একসময় নিজে আত্মহত্যা করবে বস্তুবাদ মানুষকে আত্মায় শান্তি দিতে পারে নাই যদিও দেহে শান্তি দিয়েছে দৈহিক শান্তি সাময়িক আত্মাক শান্তি স্থায়ী ইসলাম এখানে এসে বলে দিয়েছে মানুষ তুমি যতই বস্তুগত দিক দিয়ে উন্নত হও না কেন অবশ্যই তোমাকে আত্মিক শান্তি অনুভব করতে হবে নইলে দুনিয়া এবং আখেরাতে কোথাও তোমার শান্তি নাই আর আখেরাতের জীবনের দেনা পোনাটাই তোমার জন্য সান্ত্বনার একমাত্র স্থল অত্র আয়তে সেটি আমাদেরকে শোনানো হচ্ছে আল্লাহ পাক বলছেন কুল্লু নফসেন জায় কতর মহত প্রত্যেক প্রাণী মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করবে অন্যমত অফানা ও জুরাকুম এম কেয়ামা অতঃপর তোমরা অবশ্যই তোমাদের প্রতিফল পাবে প্রতিদান পাবে কেয়ামতের দিন হমান জেহ জেহা আনেন নার অউদ খিলাল জান্না অতঃপর যে ব্যক্তি জাহান্নাম থেকে দূরে থাকল অর্থাৎ যাকে জাহান্নাম থেকে দূরে রাখা হলো এবং জান্নাতে প্রবেশ করানো হলো ফকত ফাঁজা সে কৃতকার্য হল অমল হায়াত দুনিয়া ইল্লা মাতা উল গরুর মনে রেখো দুনিয়া বেশ জীবন সেটা প্রতারণার বস্তু ছাড়া কিছুই নয় এই একটি আয়াতের মধ্যেই মানবতার মূল্যবোধ বিশ্ব শান্তি সব কিছুই নির্ভর করছে যতক্ষণ মানুষ এই আয়াতের করে পুরোপুরি বিশ্বাসী না হবে কোনো দিনও সে শান্তি পাবে না এই আয়াতে তিনটে ভাগ করে নিতে পারেন শেষেরটাকে আমরা আগে নেই যে দুনিয়াটি হচ্ছে প্রতারণার বস্তু এখানে এক একজন এক এক থিওরি আওড়ায় 
আর মানুষ খালি ধোকা খায় প্রতারকরা বিভিন্নভাবে প্রতারণা করছে উচ্চ শিক্ষিত মানুষগুলি অনেক সময় নিজেরা প্রতারিত হচ্ছেন তাদের দ্বারা বহু মানুষ সাধারণ মানুষ প্রতারিত হয়ে যাচ্ছে নারী পুরুষ সবাই বস্তুবাদী হচ্ছে অথবা অধ্যাত্মবাদী হচ্ছে তারা আসল জিনিস খুঁজে পাচ্ছে না এই জন্যই বলা হয়েছে আমার হায়াত দুনিয়া ইল্লা মাতা অল গুরুর দুনিয়াবী জীবনটা সেটা প্রতারণার বস্তু ছাড়া কিছুই নয় এবার চলেন দুই নম্বরে আমরা মরব এটা নিশ্চিত এটা কিন্তু আয়াতের শুরুতে বলা হয়েছে কুল্লু নফসিন আয়াকাতুল মহদ প্রত্যেক প্রাণী মৃত্যু স্বাদ গ্রহণ করবে এই ব্যাপারে পুরো বিশ্ব একমত কিন্তু দেখতেই পাচ্ছার সামনে একজন নাস্তিকও মরছে একজন আস্তিকও মরছে হিন্দুও মরছে মুসলমানও মরছে মরছে মরতেই হবে চির দিনকেও এই দুনিয়াতে বেঁচে থাকতে পারবে না কোনো নবী রসুল বাঁচেনি আমরাও বাঁচবো না এই ব্যাপারে সবাই একমত কিন্তু মৃত্যুর পরবর্তী জীবন নিয়ে ভিন্ন মত এখানে বিশ্বের অধিকাংশ মানুষ বলছে মৃত্যুই আমার শেষ ঠিকানা এর পরে আর কিছু নাই যেহেতু এর পরে কিছু নাই অতএব ইউ ড্রিঙ্ক অ্যান্ড বি মেরি খাওয়া পেও ফুর্তি করো যত পার লুটিপুটি খাও এই বিশ্বাস মানুষকে পুরাপুরি বস্তুবাদী বানিয়েছে অমানুষ বানিয়েছে পশু যেহেতু নিকৃষ্ট বানিয়ে দিয়েছে মৃত্যুর সময় সে বলবে যখন তাকে মালকুল মৌদ যখন তাকে ধরবে তখন সে কিন্তু এই কথাই বলবে যেদিন আমাদের ডান হাতে আমল নেওয়া দেওয়া হবে আমরা প্রতিবেশীকে বাম হাতে আমল নেওয়া দেওয়া হবে আমি যদি বাম হাতে আমল নেওয়া প্রাপ্ত হই তখন কিন্তু এই দুঃখ আমাকে করতে হবে সেই দুঃখগুলো আল্লাহ পাক আগেই আমাদেরকে জানিয়ে দিয়েছেন আর যারা ডান হাতে আমল না পাবে তারা খুশি হয়ে সবাইকে দেখাবে হা ও মকরা ও কেতা আবিয়া এমনি জানান তো আন্নি মুলা কিনা বিয়া এসো আমার বন্ধুরা এসো এই দেখো আমার আমল নেওয়া তোমরা পড়ো দেখো আমি দুনিয়া থাকতে বিশ্বাস করতাম যে আমি অবশ্যই একদিন হিসাব নিকাশের সম্মুখীন হব কত উফিয়া দা নিয়ে বড় বড় ফলের ফলগুলো সব হাতে না গেলের মধ্যে আল্লাহ ভাগ এনে দেবেন যখন যেটা সে মন চাইবে সেটা খাবে এই সুযোগ কিন্তু মমিন ছাড়া কেউ পাবে না তাদের এই চেহারা দেখে যারা বাম হাতে অন্য পেয়েছে তারা দুঃখ করে বলবে ইয়া লাইতা কাহানতুল কাহাজিয়া আলাম আদ্রে মা হিসাব ইয়া হায় মৃত্যু যদি আমার চূড়ান্ত ঠিকানা হইতো আমার আমল নামা যে কী আছে এটা আমি যদি না জানতাম দুঃখ করবে মা আগনা আন্নি মা আলিয়া এত মাল সম্পাদ আমার ছিল দুনিয়াতে আজকে আমার কোনোই কাজে লাগলো না হালাকা আন্নি সুখ পানিয়া দুনিয়া আমার রাজনৈতিক ক্ষমতা ছিল আজকে আমার কিছুই লাগলো সব ধ্বংস হয়ে গেছে তখন গায়বি আওয়াজ দেওয়া হবে হুজু হো ফাগুল্লু হো সুম জহিম সাল্লু হো সুম ফি সিলসিলত জরা ওহ সাবুন জরান ফাসলু কু হো ওকে ধরো ওকে দুই হাত গলা বেড়িবদ্ধ করো সত্তর হাত লম্বা শৃঙ্খলে আবদ্ধ করো ফেলে দাও ওকে জাহান নামের অগ্নিকুণ্ডে কিন্তু আগে সে দুঃখগুলো করে নিবে দুঃখগুলো আমরা করব আল্লাহ পাক আমাদেরকে আগে জানিয়ে দিচ্ছেন কিন্তু দুনিয়ায় থাকতে আমরা বিশ্বাস করি নাই কারণ দুনিয়াটা হচ্ছে প্রতারণার স্থান আর এই প্রতারণা থেকে বাঁচানোর জন্য নবী রসুলগণ যুগে যুগে এসেছেন মানুষকে সাবধান করেছেন শেষ নবী মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লা আলাহাম তার মাধ্যমে আল্লাহ পাক কোরআন পাঠিয়েছেন কোরআন শাশ্বত চিরন্তন গ্রন্থ এর কোনো একটি হরফ নোক্তা কোথায় মিথ্যার কোনো অবকাশ নাই কোরআন বলে দিচ্ছে তোমরা সবাই মরবে এরপরে তোমাদেরকে অবশ্যই তোমার ফলা উজু রকম এমন কেয়ামা কে আমাদের দিন তোমরা পুরোপুরি উজরাত পাবা উজরাত বলতে কর্মফল যে যেমন কর্ম করেছে সে তার ফল পাবে যে ব্যক্তি একটা অনুপরিমাণ নেকির কাজ করেছে সেটা সে পাবে আর যে ব্যক্তি অনুপরিমাণ অন্যায় করেছে সেটাও সে পাবে ছাড় নেই 
ব্যাখ্যা হচ্ছে হাদিসে একদিন সাহাবে গ্রাম বসে আছেন রসুল্লাহ সাল্লাম বললেন এই বাবা তোমরা বলো তো মাল মফলেস নিঃস্বকে তো সাহাবে একরাম জবাব দিলেন মাল্লা মালালহু যার মাল সম্পদ নাই সে তো নিঃস্ব না সে নিঃস্ব নয় নিঃস্ব ওই ব্যক্তি যে দুনিয়া থেকে নেকির পাহাড় নিয়ে আঁকড়াতে চলে গেছে হজ করেছে ওমরা করেছে বড় বড় দান করাত করেছে সবই করেছে আল্লাহবাগ যখন তার বিচারে বসবেন তো সবাইকে ডাকবেন কে আমাদের ময়দানে যত মানুষ থাকে তাদের উদ্দেশ্যে ওই ব্যক্তির নাম ধরে বলবেন দেখো এই ব্যক্তি আমার সামনে এখন বিচারে কাঠগড়া দাঁড়িয়ে আছে এর বিরুদ্ধে কারো কোনো অভিযোগ আছে কিনা বলো তুমি আসবে এক এক করে কাদাম বা হাজা কাদাম জারা বা হাজা বা সাফাকা হাজা একটা একটা শুরু হয়ে যাবে কেউ মেরেছে কেউ গালি দিয়েছে কেউ অপবাদ দিয়েছে নানা ধরনের অভিযোগ নিয়ে মানুষ আসতেই থাকবে তখন আল্লাহ পাক ওই নেকি পাহাড় যিনি এনেছিলেন তার আমল থেকে নেকিগুলো নিয়ে নেবেন ওই পরিমাণ কারণ সেদিন কোনো দিনার ও দিরহাম কারোর সঙ্গে থাকবে না টাকা পয়সা দিয়ে জরিমানা হবে না তার নেকি থেকে নিয়ে এই লোকের নেকিতে আমল নামাতে দিয়ে দেওয়া হবে এমনি করে কাফরা দিতে দিতে এক পর্যায়ে ওই বড় মানুষটির নেকির পাহাড় ফুরিয়ে যাবে শূন্য হয়ে যাবে এরপরও যখন আসতে থাকবে অভিযোগ তার বিরুদ্ধে তখন ওনার নিজের অর্থাৎ বিবাদের যেসব নেক আমল ছিল সেই নেক আমল থেকে বাদীদের আমল নামে দেওয়া হবে দিতে দিতে দেখা যায় সে বিবাদীর আমল নামে শূন্য হয়ে যাবে সুম্ম তরি হাফিন নার অতঃপর তাকে জাহান নামে নিক্ষেপ করা হবে আল্লাহ রসুল বলছেন এই হলো সচ্চতে নিঃস্ব ব্যক্তি ধন সম্পদ মানুষ উপার্জন করবে পরকালীন পাথর সঞ্চয়ের জন্য দুনিয়াবি আরাম আসের জন্য নয় এই বিষয়টি সামনে রাখতে হবে তিনি যত বেশি দুনিয়াবি কল্যাণের জন্য ব্যয় করবেন তত বেশি মূল্যবোধের অনুসারী হিসাবে দুনিয়াতে প্রশংসিত হবেন আখেরা তো আল্লাহর কাছে পুরস্কৃত হবেন এইখানে যে মুসলমানদের সঙ্গে অন্যদের দর্শনে বিভেদ হয়ে গেছে নজরুল কোরআনের যুগে আরবদের মধ্যে একদল লোক বলতো মা ইহুলে কো না ইল্লা দাহর আমাদেরকে আল্লাহ মারবেন না প্রকৃতি আমাদেরকে মারবে এটা প্রাকৃতিক নিয়মই আমরা জন্মগ্রহণ করেছি প্রাকৃতিক নিয়মই আমরা মৃত্যুবরণ করব আর একদল লোক বলেছিল ইন নজন ইল্লা জন্নান ও আরবি মুস্তাকিন আমরা একটা ধারণা করি মাত্র যে পরকাল আছে এই ব্যাপারে আমাদের কোনো দৃঢ় বিশ্বাস নেই আর একদল লোক বলেছিল আয়োজা কুন্না আয়োজা মিতনা ও কুন্না তোরা এবং দালেক রাজু এবং বাহিদ আমরা মরে যাব আবার মাটি থেকে মাটি হয়ে মরে যাব তো মাটি ধব তারপর দালেক রাজু এবং বাহিদ ওখান থেকে আবার পুনর্জন্ম হবে পুনরুত্থান হবে এ তো অত্যন্ত দূরের কথা এটা হতেই পারে না এসব নজুলি করোনার যুগের কথা যে জন্য এগুলো করোনা এসছে এ যুগেও কিন্তু ওই একই বিশ্বাসের লোক আমাদের মধ্যে আছে আমাদের মধ্যেই বহু লোক বিশ্বাস করেন না যে পরকাল বলে কিছু আছে অনেকে আছে হ্যাঁ শুনছি মৌল বিশ্বাস বলে হাত থাকলেও থাকতেও পারে ঠিক এই যুগে এই লোকরা কিন্তু নবীযুগেও ছিলেন আর একদিন লোক একেবারেই প্রত্যাখ্যান করেন পুজোগুলি শেষ হয়ে যাব আবার সেখানে ফিরে এসে জীবন্ত হব এটা হতেই পারে না এরকম লোকও এই যুগে আছে কিন্তু বস্তুগত দিক দিয়ে তারা খুব ভালো মানুষ বলে মনে হয় এরা কিছুই পাবে না ও কাদম না এলা মা আমলু ফাজা আল্লাহ হাবা মনসুরা আল্লাহ বলছেন কে আমাদের দিন আমরা তাদের আমলগুলোকে সামনে এগিয়ে যাব সেগুলো দেখার পরে আমরা হাবা মনসুরা করে দেব সেগুলোকে বিক্ষিপ্ত ধূলিকণে পরিণত করব কারণ তারা আল্লাহর উপর বিশ্বাস নিয়ে এগুলো করেনি অথবা আল্লাহর কাছে তার কোনো পুরস্কার পাবে না এই আঁকে দেয় বার আসেন যারা ধর্মীয় সম্প্রদায়গুলো পৃথিবীতে আছে যারা মানুষ যে সবগুলো নিজেরা তৈরি করেছে ধর্ম রীতিনীতি অনেক কিছু তৈরি করেছে তাদের মধ্যে আসেন আমরা যাদের সঙ্গে ওঠা বাসা করি সবসময় বর্তমান যুগে ইহুদিন আসারাদের অবস্থা এদের কাছে মূল তরে তিন জিল নাই থাকার কথাও নয় 
কারণ তোর তিন জিল থাকলেও তো রোহিত হয়ে গেছে কোরআন এখন চলবে দুনিয়ায় ওসব মনসুখ হয়ে গেছে এরপরও তারা দাবি করেন তো কোরআন তিন জিল আছে আসলে এগুলো নিজে তৈরি করা অত ঈসা আল ইসলামের ভাষা ছিল খালেদি ভাষা অথচ তার দাবি করেন হিব্রু ভাষা ইঞ্জিল থেকে বাংলা অনুবাদ করা হয়েছে হিব্রু তো ঈসা জানতেন না তিনি যে ভাষায় কথা বলেছেন যে ভাষা তিনি ইঞ্জিল দিয়ে গেছেন সে ভাষা কোথায় পৃথিবীর কোথাও খালেদি ভাষা বলে কোনো ভাষা এখন নাই এই ভাষার একজন সাধারণ মানুষও নেই যে এই ভাষাকে বলে অথচ আপনারা বানিয়েছেন নিজের হাতে সেন্ট লুক সেন্ট মতি সেন্ট জোহনস নাম টাম দিয়ে এক এক সাধুর নামে এক একটা কার সাথে কারো মিল নাই অতএব প্রচলিত যে ইঞ্জিল এক সম বাইবেল এক সম্পূর্ণ বানাট এখানে একটার সঙ্গে আটটা গরমিল এক হিসাবে দেখা গেছে এদের তিরিশ হাজার ভুল ধরা পড়েছে যাতে তিরিশ হাজার ভুল তারাই ধরে সে থাকেটা কি অত কোরআন দেওয়ার বলে দিয়েছে লকান ফি মা আলে হাত ফাঁসাদাতা যে এই কোরআন অন্য কারো কাছ থেকে আসত তো তোমার এবার বহু গোলমাল দেখতে পাইত আর যদি এখানে আল্লাহ ছাড়া আরও দুজন আল্লাহ থাকত তাহলে পৃথিবী ধ্বংস হয়ে যেত কোরআনের কোনো ঘর মিল নাই একটার সঙ্গে একটা মিল আছে পুরো কোরআনের পরে দেখুন দেখবেন কোথাও ঘর মিল পাবেন না সব জায়গায় বক্তব্য একই সব জায়গায় উদ্দেশ্য একই সুর একই এরপরে আসেন প্রচলিত এখন যারা আছে আমাদের খ্রিস্টানরা তারা আগের খ্রিস্টানদের মতো নয় এরা দ্বৈতবাদে বিশ্বাসে কেউ দ্বিতীয়বাদে কেউ তৃতীয়বাদে একদল বলে ওজার হল আল্লাহর বেটা আর একদল বলে আল্লাহর স্ত্রী হলো মরিয়াম তার ছেলে হলো ঈসা বা নওজ বিল্লাহ জালেক বলে তাদের মধ্যে এই যে পরিবর্তন চলতেই আছে আর একদল খ্রিস্টান আছে তারা এগুলো আদৌ বিশ্বাস করে না অথচ নামে খ্রিস্টান পৃথিবীতে একজন খ্রিস্টান খুঁজে পাওয়া যাবে না যে পুরো বাইবেল মুখস্থ বলতে পারে কিন্তু পৃথিবীতে লক্ষ লক্ষ মুসলমান আছে যারা পুরো কোরআন মুখস্থ বলতে পারে কোরআনের এই যে অলৌকিক মাহাত্ম পৃথিবীর কোন ধর্মগ্রন্থ নাই আপনি নিজে করেন আমার ছোট বাচ্চাকে দিয়ে হেফজ খানে যা আমাদের ভর্তি হয়েছে কেন মারা ছাত্রদের ও কোরআন হেফজ করছে কত দ্রুত ওকে দেন তো শিশুর বাংলা শিক্ষা ছোট্ট বাংলা বইটা ও মুখস্থ হতে পারে কি পারবে না কিন্তু ও কোরআন মুখস্থ করে ফেলবে এটা কিসের কারণ আল্লাহ যে নিজস্ব কালামের একটা মাধুর্য আছে মানুষের কালামে সে মাধুর্য নাই এমন কি যে কি বলে ওটাকে ফিলিস্তিনে মানুষ প্রতি মুহূর্তে বোমার তলায় বসবাস করে সকালে জীবন্ত রাতবেলা মৃত সেখানেও দু সালের হিসাব মতে চল্লিশ হাজার বাচ্চা কোরআনের হাফেজ হয়েছে ওই বছর কটা লোক ফিলিস্তিনে মুসলমানদের বুক থেকে কোরআনকে সেনে এনে অত সহজ হবে না যতদিন পৃথিবীতে একজন মুসলমান থাকবে ততদিন কোরআনকে চিন্তা করতে কেউ পারবে না আর এমন কোনো মুসলমান নেই যে কোরআনের কিছু না কিছু জানে না এমন কোনো মুসলমান নেই কিন্তু এমন কোনো খ্রিস্টান খুঁজে পাবে না যে ইঞ্জিনে কিছু না কিছু জানে কিছুই বলতে পারবে না কারণ ঈশ্বর ইসলাম ভাষা ছিল খাদি ভাষা ও ভাষা তো দুনিয়ার কেউই জানে না আর যদি ভাষা হেব্রু হয় ওটাও কেউ জানে না ফলে তাদের কাছে একটা মানুষের জন্য মৃত্যুর পরবর্তী জীবনে কিছু পাওয়ার নেই তার ধারণা করে ঈসা দাঁত নাম ওনারা বলেন যিশু খ্রিস্ট সমস্ত মানুষের পাপ নিজে বহন করে সুল দণ্ডে দণ্ডিত হয়ে নিহত হয়েছেন অত এখন যত লোক তোমরা খ্রিস্টান হবে তোমরা যত পাপই করো করো তোমাদের সমস্ত পাপের বোঝা যিশু খ্রিস্ট একাই বহন করে নিয়ে চলে গেছেন তো এই সুবিধা যদি কেউ পায় আর এখন যদি কেউ যদি খ্রিস্টান হওয়ার পরে যদি দেখা যায় পরকালে কোনো শাস্তি নাই যেহেতু সব যিশু খ্রিস্ট একাই বহন করে নিয়ে চলে গেছে তো এখন যত পারে খ্রিস্টান হওয়ার মানুষ মারো লুটিপুটি খাও কোনো সমস্যা নেই কারণ সমস্ত পাপ তো উনি নিয়ে গেছেন গাড়ি করে ঠিক তাই হচ্ছে না আজকে সারা পৃথিবীতে আমেরিকার চাইতে সন্ত্রাস রাষ্ট্র একটাও নেই সারা পৃথিবীতে বোমা মেরে এবার দুনিয়া শেষ করে যাচ্ছে তার কোনো বিচার নাই বিবেকে ধাক্কাও দেয় না যে কাজটা করছে অন্যায় করছে 
প্রতিদিন তারা মানুষ মারছে হয় সিরিয়া মারবে না সোমালিয়া মারবে না ভিয়েতনাম মারবে কোনো না কোথাও মারবে ওরা মারাই ওদের কাজ কারণ তাদের ধারণা হয়ে গেছে বিশ্বাস জন্মে গেছে যে আমাদের যত পাপই করি আমাদের নবী যীশু খ্রিস্ট সব কিছু বহন করে শুলে দণ্ড হয়ে দণ্ডিত দুনিয়াতে চলে গেছেন এই বিশ্বাস এর মধ্যে মানুষের কিছু পাওয়ার নাই এবার আসেন সঙ্গে যারা থাকে আমাদের হিন্দু ভাইরা তাদের বিশ্বাস কি মানুষ মরে গেলে পাপের হিসাব মতে সে জন্মান্তর হবে অর্থাৎ হয় ছাগল হবে না গরু হবে না কুকুর হবে না শিয়াল হবে কিছু মানে যে যেমন পাপ করবে সেই পাপ অনুযায়ী এক একটা পশু হবে এইবারে যদি সে কোনো বেশি বেশি সৎকর্ম করে থাকে এই সমস্ত কঠিন শাস্তি ভোগের পরে সে এক সময় সৎকর্মের বিনিময় পাবে সে তার আত্মা পরমাত্মার সঙ্গে মিশে লীন হয়ে যাবে অর্থাৎ অদ্বৈতবাদী দর্শন আত্মা এবং পরমাত্মা সৃষ্টি এবং সৃষ্টি কর্তা পৃথক সত্তা থাকবে না এক সত্তা সব লীন হয়ে যাবে দেখা যাচ্ছে সেখানেও কিন্তু পুরস্কার বা তিরস্কারের ব্যবস্থা নাই এবার আসেন বৌদ্ধ ধর্মে তারা কোনো কিছু খুঁজে পায় না মৃত্যু পরে যে কী হয় বলতে পারে না নিজেরা বানাইছে তো শেষ ওরা বলে দুনিয়ার এই কষ্ট শেষ করে যখন আমরা মরে যাব তখন আমরা মহাপ্রস্থান করব নির্বাণ লাভ করব নির্বাণ বলতে মহাপ্রস্থান কিসে থেকে জগৎ থেকে মহাপ্রস্থান কি হবে লাস্ট ফিনিশিংটা কি হবে ফল ফলাফল কি মহাপ্রস্থান তো প্রস্থানই আর কোনো রিটার্ন নাই ফলে ওনারাও কিছু বলতে পারছেন না মৃত্যুর পর মানুষের জীবনটা কী হবে এটাকে বলে নির্বাণবাদ হিন্দুদের জন্মান্তরবাদ বৌদ্ধদের নির্বাণবাদ খ্রিস্টানদের তৃত্যবাদে তার প্রায়শ্চিত্যবাদে মানুষের কিছুই পাওয়ার নাই এই হতাশাগ্রস্ত মানুষগুলোকে আসন্নিত করেছে ইসলামের আখরাত দর্শন আখরাত বিশ্বাস যখন একটা মানুষের মধ্যে আসে তখন সে দুনিয়া থেকে যাবতীয় কষ্ট দুঃখের বিনিময়ে লাভে সন্তোষ প্রকাশ করে মজলুম মনে করে আমি দুর্বল মজলুম সারা জীবন জালেম আমাকে জুলুম করেছে আমি কি এর প্রতিফল পাবো না আল্লাহ বলছেন অবশ্যই তুমি প্রতিফল পাবে অন্যায় করেছো হে জালেম অবশ্যই তুমি শাস্তি পাবে আমি মজলুম আমি শান্ত যে না আমি আমার ক্ষমতা নেই ওই জালেমকে প্রতিশোধ নেওয়ার ও প্রতিশোধ আমার পক্ষ থেকে আমার সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ তাকে নেবেন সে প্রতিশোধ অত্যন্ত কঠিন হবে আমার সে ক্ষমতা নাই যখন আমি এটা জানব অবশ্যই তখন আমার হৃদয়ে শান্তি আসবে এবং ইনশাল্লাহ এর মাধ্যমে দুনিয়াতে আমি একজন আসান্নিত মানুষ হিসেবে বসবাস করতে পারব এই যে আখরাত বিশ্বাসের যে মৌলিক বিষয়টি আমাদের মাথায় রাখতে হবে ইসলাম দুনিয়ার মানুষকে কত উপকার করেছে আন্দোলনে নৈরাশ্য এবং হতাশার গ্লানিতে মানুষ সব ধ্বংস হয়ে যেতে পারে এরপরে তাকে বলা হয়েছে ইন্নমা তোয়ফান উজু রকম মেয়ামা পেয়ামা হে মানুষ তুমি নির্বাণ প্রাপ্ত হবে না তুমি গরু ছাগল হবে না তুমি শ্রেষ্ঠ জাতি তোমাকে অবশ্যই আল্লাহর সামনে হাজির হতে হবে এবং তোমার যাবতীয় ভালো মন্দির হিসাব সেখানে হবে পুরস্কার তুমি অবশ্যই পাবে শুধু পুরস্কার শুধু পাবে না সেবং আল্লাহ তোমাকে সালাম দিবেন সালাম কবলমের রব্বির রহিম তোমার দয়ালু আল্লাহর পক্ষ থেকে তুমি সালাম পাবে সেখানে আসো কথা শুধু তুমি না তোমার নেককার স্বামী স্ত্রী সন্তান সন্ততি পূর্বপুরুষ উত্তর পুরুষ সবার সঙ্গে তোমাকে জানাতে দেখা হবে যদি তারা সবাই ইমানদার হয় এই সৌভাগ্য শুধুমাত্র ইমানদাররাই পাবে অন্য কোনো জাতির পক্ষে এই সৌভাগ্য লাভের সুযোগ নাই আর আগে যে কথাগুলি বললাম এগুলো নিজেদের কল্পিত দর্শন সব কল্পনা নির্ভর যার পেছনে আল্লাহ কোনো প্রমাণ নাজিল করেন নেই আর এখন যেটা বলছে আখেরাত দর্শন সম্পূর্ণ আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রেরিত আল্লাহর কথায় কোনো মিথ্যা নাই কোরআনের কোনো মিথ্যা খবর নাই অর্থাৎ কোরআন যেগুলোতে বলছে এটাকেই মানুষ এখন আস্তে আস্তে বিশ্বাস করা শুরু করে দিয়েছে আন্তর্জাতিক বিশ্ব ইসলামের যে ক্রমোন্নতি এত জুলুম সত্ত্বেও যে মুসলমান হচ্ছে মানুষ দলে দলে 
মূলত এই দর্শনের কারণে তারা দেখছে অন্য কোনো দর্শনে আমাদের পরকালে মুক্তি নাই মৃত্যু তো হবেই এটা নিশ্চিত এতে সবাই একমত মৃত্যু পরে কি হবে পরে ইসলাম বলছে তুমি পুরস্কৃত হবে অথবা তিরস্কৃত হবে জান্নাত পাবে অথবা জান্ন পাবে অথবা আমাকে দুনিয়াতে যে কোনো মূল্যে জান্নাতে যাওয়ার জন্য পাথর সঞ্চয় করতে হবে আর যখন আমি জান্নাত যাওয়ার পাথর সঞ্চয় করব অবশ্যই আমার দ্বারা অন্যায় কাজ হবে না আমার দ্বারা ন্যায় কাজটাই খালি হবে ঠিক না এই বিশ্বাসটা সবার আগে নিতে হবে আর এই জন্য কোরআন শুরু করেছে কি দিয়ে জালকাল কি তাবো লা রাই বাফি এরপরে আল্লাহ দিন এই মনু নবিল গুণ আসে উদালিল মোত্তাকিন মোত্তাকি কারা যার ছটা গুণ আছে প্রথম গুণ ইউ মনু নবিল গায়েব যারা গায়েবে বিশ্বাস করে যারা দেখতে পায় তার বিশ্বাস কি আছে দেখতে পাচ্ছে আপনার সন বৈশ আছে কোনো ইমান লাগে নাকি যদি বলে তোমার দাদা ছিল পরদাদা ছিল আমি কিন্তু দাদাও করে দেখি নাই পরদাদা করে দেখি না নানা করে দেখি না নানি করে দেখি নাই আমি যদি বলি যা দেখি নাই তা মানি না তাহলে তো আপনি নিজেই নাই হয়ে যাবেন দাদা নাহলে বাবা হইলো করতে গিয়ে বাবা নাহলে আমি বললাম করতে গিয়ে আপনি বিশ্বাস করতে বাধ্য হচ্ছে না দেখেও ঠিক অমনি করে আল্লাহকে আপনি দেখেন নাই কিন্তু আল্লাহ সৃষ্টি দেখছেন না আপনার বাড়িতে একটি সন্তান আসলো বাড়িতে আনন্দ ভরে যাচ্ছে কে সন্তানটা তৈরি করলো ওটা তোমার স্ত্রীর গর্ভে নয় মাস দশ দিন রেখে তিনটা কঠিন পর্দার মধ্যে অত সুন্দরভাবে নাক মুখ চোখ দিয়ে সুন্দর একটা বার পরিষ্কার শিল্পের নৈপুণ্য দিয়ে একটা বাচ্চা তৈরি করে আল্লাহ পাঠিয়ে দিলেন তুমি তো খালি এখন আদর করে চুমো খাচ্ছ কিন্তু কে তৈরি করলে একবার খেয়াল করে দেখেছ কি সে আল্লাহই করেছেন সো তাই না তার হায়াত মৌদ রেজেক সব কিছু আল্লাহ পক্ষে লিখে দিয়েছেন এই কাজটা কে করে তার প্রতি কি আপনি কৃতজ্ঞ থাকবেন না এইটা জানার পরে কিন্তু আপনি আর অন্যায় করতে পারবেন না যিনি আপনাকে দুনিয়া পাঠিয়েছেন তিনি আবার তাকে ডেকে নেবেন এই জন্য আমরা যখন মৃত্যুর সময় কি বলি ইন্নাল ইল্লাহে ও ইন্ন এলাইহে রহজিয়ম আমরা সবাই আল্লাহর জন্য আমরা সবাই আল্লাহর দিকে প্রত্যাবর্তনকারী এই যে কথাটা আমরা বলি বুঝে শুধু বলবেন আজকে আমার ভাইটার জানাজা হচ্ছে কালকে ওখানে আমার জানাজা হবে ঠিক না ওই ভাইটা আমার আগে চলে গেল আমরা একটু পরে যাচ্ছি যখন কবরে পাশ দিয়ে যেতে হয় জেরা করে কী দোয়া পড়তে হয় আসসালামু আলাইকুম ইয়া হালাল কবুর আন তুম সালাফনা ও নাহানু বিল আসারে ওই না ইনশা আল্লাহ বিকুম লাল্লাহ হেকুম আল্লাহ মকফুল্লাহ কবর দেওয়ার যে তিনটা দোয়া আছে একটা তার মধ্যে এটা ভাষার অর্থ হচ্ছে কি হে কোরবাসীগুণ আপনাদের প্রতি সালাম আন্তম সালাফনা আপনারা আমাদের অগ্রগামী ও নাহানো বিল আসারে আমরা আপনাদের পশ্চাৎগামী বা ইন্না ইনশা আল্লাহ বিকুম লাল্লাহ হেকুন আমরা আল্লাহ চাইলে অবশ্যই আপনাদের সঙ্গে মিলিত হব আল্লাহ মাহফিল্লাহ আল্লাহ তুমি কোরবাসীদেরকে ক্ষমা করো যখনই আপনারা কবরের পাশ দিয়ে যাবেন বাসে যান রিক্সায় যান যেভাবে যান দয়া করে যদি মুসলমানদের কবরস্থান হয় এই দোয়াটা পড়বে আর অর্থগুলো বুঝবেন যে ভাই তোমরা আগে চলে গেছ আমরা পরে অবশ্যই তোমার সঙ্গে মিলিত হচ্ছি এই অনুভূতি যদি প্রতি মুহূর্ত মুসলমানদের মনের মধ্যে আসে সেই মুসলমান কি কোনো পাপ করতে পারবে কবরে তো আমাকে সাথী নেই আমার আমল যখন কবরে সই দেওয়া হবে আল্লাহ রসুল হাদিসটা আমি খেলে বলে দিই কেন বলছি তারা কারণটা শুনে রাখেন একদিন হঠাৎ জিবরিল এসে আল্লাহ রসুল লেখ আছে হে মোহাম্মদ জিবরিল বলছে রসুলকে হে মোহাম্মদ শুনে রাখো যতদিন খুশি তুমি দুনিয়ায় বেঁচে থাকো মনে রাখো তোমাকে মরতে হবে যার সঙ্গে খুশি তুমি বন্ধুত্ব করো মনে রাখো বন্ধুকে ছাড়তে হবে যা খুশি তুমি কাজ করো মনে রাখো তোমাকে কাজের ফলাফল পেতেই হবে সান্ত্বনা কোয়াল একটাতেই তুমি রাত্রি জেগে ইবাদত করবে মানুষের মুখাপেক্ষি নয় আল্লাহর মুখাপেক্ষি হবে এখানেই খেলে তোমার শান্তি আর কোথাও শান্তি নাই এই হাদিস কাকে বলা হচ্ছে কে বলছে চিন্তা করুন একবার জিবরিল এসে স্মরণ করিয়ে দিচ্ছেন বিশ্ব সেরা মানুষ বিশ্ব নবী মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহাল্লামকে এই স্মরণ করিয়ে দেওয়াটা কিন্তু দায়িত্ব আমাদের আল্লাহ রসুলকে স্মরণ করে দেওয়া লাগে তিনি তো মানুষকে স্মরণ করেন তাই না তাকে স্মরণ করেছে জিবরিল এসে আমাদের পরস্পর ভাই ভাইকে স্মরণ করতে হবে না এটা আমাদের দায়িত্ব সেজন্য কিন্তু পরকালীন জীবনটা স্মরণ করেন আমাদের দায়িত্ব ওখানে গিয়ে বলা হয়েছে ও বলে আখরা তুমি ইউ কেনুন মোত্তাকি কে প্রথম হয়েছে যারা গা বি বিশ্বাস করে দু নম্বরে যারা সালাদ কায়েম করে তিন নম্বরে 
যারা তোমার উপরে যা নাজিল হয়েছে অর্থাৎ ইসলাম এর উপর বিশ্বাস স্থাপন করে আর শেষে যেই বলা হচ্ছে কি হবে আখের এত ইউ কেনুন একটা বিষয় খেয়াল করবেন প্রথম দিক বলা হচ্ছে ইউ মেনুন বিশ্বাস স্থাপন করে আর আখরাতে বলার শব্দ আসছে ইউ কেনুন ইয়াকিন করে ইমানের ইয়াকিনে পার্থক্য আছে না ইমান অনেক সময় গড়বড় গড়বড় হয়ে যায় দুর্বল হয়ে যায় শৈথিল্য আসে কিন্তু আখরাতের বিশ্বাসের ক্ষেত্রে আল্লাহ পাক একই সাথে ব্যবহার করেছেন কেন যা কোনো অবস্থাতেই দৃঢ় মুষ্টির ধারণ করে রাখতে হয় আখরাত বিশ্বাস যদি না থাকে কোনো মানুষের মধ্যে সে মানুষ অমানুষ হয়ে যাবে মানবিক মূল্যবোধ কোশ্চিন কালো টেকসই হতে পারে না আখরাত বিশ্বাস ব্যতীত আখরাত বিশ্বাস যার মধ্যে নাই সে যতই মানবিক মূল্যবোধের বক্তৃতা করুক না কেন মানবিক মূল্যবোধ কখনোই টেকসই হবে না সামান্য আঘাতেই ভেঙে খান খান হয়ে যাবে এই আয়াতটি আপনাদের স্মরণ করে দিচ্ছি যেন সবার মনে থাকে আবার বলে দিই সুরা আলী আমরা একশো পঁচাশি আয়াত আল্লাহবাক বলছেন কুল্লু নফসুল জায়া কাতুল মহদ প্রত্যেক প্রাণী মৃত্যু স্বাদ আস্বাদন করবে দু নম্বর ঐন্যমাত্রফান উজু রকম এমন কেয়ামা অবশ্যই তোমরা কেয়ামতের দিন তোমাদের কর্মের ফল প্রাপ্ত হবে এরপরে সফল আর বিফল কে ফমন জহ জিহা আনের নার যে ব্যক্তি জাহান নাম থেকে যাকে জাহান নাম থেকে দূরে রাখা হলো ওদ খেলার জান্না এবং জান্নাতে প্রবেশ করানো হলো ফাঁকাত ফাঁজা সেই মাত্র সফল কাম হলো অমল হায়াত দুনিয়া ইল্লা মাতা হল গরুর আমাদের কেউ দুনিয়াবী জীবনটা হচ্ছে স্রেফ প্রতারণার স্থান প্রতারণা বস্তু এই আয়াতটুকু খালি মাথা রাখবেন সবসময় যে কোনো মুহূর্তে নিঃশ্বাসের যিনি মালিক নিঃশ্বাস তিনি বন্ধ করে দেবেন নিঃশ্বাসের মালিক আপনিও নন আমিও নন রু যিনি পাঠিয়েছেন সে রু তিনি নিয়ে নেবেন আপনার ধরে রাখার কোনো ক্ষমতা নাই অতএব সেখানে যাওয়ার আগেই মৃত্যুর পরবর্তী জীবনে যাতে আমরা জাহান নাম থেকে আল্লাহ পাকের ইচ্ছায় বিরত থাক দূরে থাকতে পারি জান্নাতে প্রবেশ লাভের যোগ্যতা অর্জন করতে পারি সে পাথর সঞ্চয় করাটাই বুদ্ধিমান মানুষের কর্তব্য আল্লাহ পাক আমাদের সবাইকে আখের রাখতে মুক্তিপ্রাপ্ত দলের অন্তর্ভুক্ত করুন আমি আকুল কলি হাজ আস্তাকুল আলী ওয়ালকুম আলী সাহ মুসলিম আলহামদুলিল্লাহ <laughs> গত সপ্তাহে শীত বস্ত্র বিতরণের কথা আপনাদেরকে বলেছিলাম শুনে খুশি হবেন যে আমাদের ইতিমধ্যে কুড়িগ্রাম দিনাজপুর লালমনিহাট তিনটা জেলায় শীত বস্ত্র চলে গেছে বিতরণ হয়েও গেছে তবে এটা শেষ করে দিচ্ছি না আরও আমরা দিব আপনার দানের হস্ত বাড়িয়ে দেন যত দেবেন তত বিতরণ হবে যদি সব জেলায় আমাদের সংগঠন আছে আমাদের বিতরণের কোনো সমস্যা হয় না আল্লাহ পাক আমাদের সবাইকে পরকালীন পাথর সঞ্চয়ের উত্তম সুযোগ যেটা এসে গেছে শীত বস্ত্র বিতরণের এর অংশগ্রহণ করা তৌফিক দান করুহাম্মদ كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم انصر من نصر دين محمد واخذل من قذل دين محمد صلى الله عليه وسلم لا تجعلنا منهم عباد الله رحمكم الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفاشة والمنكر والبغي عيدكم لعلكم تذكرون وأذكر الله يذكركم ودعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى وعلى وعز وجل وتم وهم أكبر